يقال أن المال يصنع السعادة فإذا كنت من المؤمنين بهذا القول إليك هذه القصة هذا الرجل هو الملياردير أرسطو أوناسيس ولد لعائلة ثرية جدا لكنه خسر عائلته وثروته في الحرب اليونانية التركية بعمر السابعة عشر قرر السفر إلى الأرجنتين وبداية حياة جديدة وهو بعمر الخامسة والعشرين أصبح مليونيرا وخلال أعوام بات من أغنى أغنياء العالم إن لم يكن من الأغنى في التاريخ تزوج وأنجب طفلين وهما أليكساندر وكريستينا عاشق على زوجته مغنية شهيرة وعلى إثر ذلك تطلق الطرفان فقرر أن يتزوج أرملة الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي فحلت عليه لعنة الأخير ليموت ابنه ألكسندر بحادث طائرة بعد فترة قصيرة ثم سرعان ما توفيت طليقته وأم أطفاله وبعد أقل من سنة توفي أرسطو بقي من عائلته هذه الفتاة كريستينا صاحبة لقب الوريثة الذهبية وأغنى فتاة في العالم آنذاك عاشت كريستينا حياة كئيبة على عكس المتوقع فلا أحد من عائلتها على قيد الحياة محاطة بأناس لا يعرفون معنى الصداقة جميعهم معها لأنها تملك ثروة طائلة لدرجة أن والدها كان يدفع لكل واحدة من صديقاتها ثلاثين ألف دولار شهريا للبقاء معها تزوجت كريستينا أربع مرات بحثا عن الحب وفي كل مرة كانت تكتشف أن زوجها يبحث عن المال للعاطفة أنجبت من زواجها الأخير ابنتها أثينا وبسبب خيانة زوجها دخلت في دوامة الكآبة لتنهي حياتها وهي ما زالت شابة وتترك خلفها ابنتها التي سترث أيضا لقب والدتها الوريثة الذهبية أثينا لن تعيش حياة أفضل من حياة والدتها فوالدها غير موجود ويقضي حياته مع عشيقته أما والدتها وجدها وخالها وأجدادها جميعهم في عداد الموتى جربت أثينا الحياة الزوجية ولم يكن حظها أفضل من حظ والدتها فقد خانها زوجها وانفصلت عنه حتى أنها اضطرت لدفع مئة مليون دولار للتخلص من أساطيل من السفن والطائرة قصور ويخوت وجزر وأموال لا تعد ولا تحصى كل هذا لم يشفع لهذه العائلة أن تعيش بسعادة وسلام وفي التفاصيل نخبركم المزيد من المآسي فتابعوا معنا إمبراطور الشحن البحري نظارات جريئة وبدلة أنيقة بهذا المظهر كان القطب البحري اليوناني يخرج للناس والذي سيطر على الشحن الدولي خلال الخمسينيات والستينيات لم تكن رحلته إلى الثروة الهائلة سهلة ومباشرة وإنما كانت بالمأساة والطموح المفرط ومع ذلك قام خلال حياته ببناء أكبر شركة شحن مملوكة للقطاع الخاص في العالم ولد أرسطو سقراط أوناسيس عام 1906 في منطقة سميرنا في تركيا الآن لعائلة ثرية تعمل في التبغ استعادت تركيا سميرنا خلال الحرب اليونانية التركية وأدى هذا الصراع إلى فقدان ممتلكات عائلة أوناسيس وإفلاسها ثم أدبروا بعد ذلك على اللجوء والفرار إلى اليونان عام 1922 في سبتمبر من ذلك العام استولت القوات التركية على المدينة الساحلية وبدأت في إشعال النار في المنازل اليونانية لجأ حينها حوالي 500 يوناني إلى كنيسة والتي احترقت أيضا وهم محاصرون في داخلها وكان من بين القتلى أعمام أوناسيس الأربعة وخالته وابنتها هربا من المأساة وأملا في إعادة بناء ثروة عائلته سافر أوناسيس البالغ من العمر 17 عاما فقط إلى بوينس آيرس في الأرجنتين في الليل كان يعمل في شركة للهاتف وفي النهار كان يدرس التجارة وإدارة الموانئ خلال وقت قصير بدأ بتطبيق ما تعلمه وباشر عمله الخاص في قطاع الاستيراد والتصدير ليحقق أرباحا ضخمة من بيع التبغ الإنجليزي والتركي إلى الأرجنتين وببلوغه سن الخامسة والعشرين أصبح مليونيرا في ثلاثينيات القرن الماضي استفاد أوناسيس من فترة الكساد الكبير حيث اشترى ست سفن بجزء بسيط من قيمتها وخلال الحرب العالمية الثانية قام بتأجير عدة سفن للحلفاء 
واشترى 23 سفينة أخرى بعد الحرب سرعان ما وصل أسطول الشحن الخاص به إلى أكثر من 70 سفينة وجاء جزء كبير من ثروته من عقود مربحة ذات سعر ثابت مع شركات النفط الكبرى بالإضافة إلى التبغ والنفط حقق أوناسيس أيضا نجاحا كبيرا من صيد الحيتان وفي عام 1953 سافر أوناسيس إلى موناكو وهناك استثمر بالفنادق والمنتجعات والكازينوهات بعدها بسنوات أطلق برنامجه الاستثماري بقيمة 400 مليون دولار لبناء البنية التحتية الصناعية في اليونان وفي الخمسينيات من القرن الماضي لم تعد الدولة اليونانية قادرة على تحمل تكاليف تشغيل شركات الطيران اليونانية وذلك بسبب نقص السيولة لذلك تم بيع شركات الطيران إلى مستثمرين من القطاع الخاص كان أحدهم أرسطو أوناسيس ومع كل هذه الثروة الضخمة والأموال التي تراكمت في بنوك العالم أصبح أوناسيس من مشاهير العالم ومحاطا بأجمل النساء وأشهرهن ليبدأ رحلة خاصة من نوع آخر زواج أرملة كينيدي حظي أرسطو خلال حياته بالعديد من العلاقات مع أشهر نساء العالم منها ما هو معروف ومنها ما يزال مجهولا في الثامن والعشرين من ديسمبر عام 1946 تزوج من أثينا ماري ابنة قطب الشحن ستافيروس جي ليفانوس كانت ليفانوس في السابعة عشر من عمرها وقت زواجهما بينما كان أوناسيس في الأربعين من عمره أنجبا طفلين وهما ألكسندر وكريستينا زاد هذا الزواج التقليدي من نفوذ أوناسيس لكنه لم يكن يحقق طموحاته خاصة أنه محاط بأشهر النساء في عصره في إحدى المرات ضبطته زوجته وهو يخونها كما انتشرت شائعة أنذاك بعلاقة تجمعه مع فنانة الأوبرا الأسطورية ماريا كالاس وكثيرا ما كان يتفاخر بهذه العلاقة فاختارت زوجته الانفصال عنه لحفظ ماء وجهها بعد فترة وجيزة أصبح أوناسيس وجاكلين كينيدي أصدقاء وكان قد تعرف عليها من خلال شقيقتها الاجتماعية ليرادزيويل وفي عام 1963 دعاها لرحلة بحرية على متن يخته الفخم كريستينا وبقي أصدقاء حتى بعد وفاة زوجها جون كينيدي وفي الثامن من أكتوبر عام 1968 فجرت صحيفة نيويورك تايمز مفاجأة مدوية بإعلانها زواج الطرفين ومن هذه اللحظة ستدخل عائلة أوناسيس بنفق مظلم وكأنما لعنة جاكلين كينيدي التي اغتيل زوجها حلت على تلك العائلة الأميرة النائمة كريستينا كان من المفترض أن تعيش كريستينا حياة خالية من الهموم فهي الابنة الوحيدة والوريثة الباقية لأرسطو أوناسيس إلا أن ما عاشت كان عكس ذلك تماما فقد طاردها موت أفراد عائلتها وخياراتها المؤسفة في علاقاتها العاطفية دخل الحزن إلى حياتها عندما كانت لا تزال في التاسعة من عمرها بسبب الفضيحة التي انتشرت حول علاقة والدها بمغنية الأوبرا ماريا كالاس فقد كان الأمر بمثابة إحراج كبير يلاحقها طيلة حياتها إلا أن الأكثر حزنا من ذلك كان عندما تزوج والدها من الأرملة جاكي كينيدي في عام 1968 اعتقدت كريستينا أوناسيس أن جاكي كانت تسعى وراء أموال والدها ولم تتأقلم مع زوجة والدها الجديدة عندما أصبحت كريستينا في العشرين من عمرها جاءت الضربة الشخصية بسرعة وبلا رحمة فقد توفي شقيقها الوحيد أليكساندر في حادث تحطم طائرة وبعد ذلك بعام توفيت والدتها أثينا أوناسيس بجرعة زائدة من الممنوعات وبعدها بفترة توفي والدها بعد أن دخل بكآبة كبيرة بسبب وفاة ابنه فقد كان ينظر إليه على أنه الوريث القادر على الحفاظ على امبراطوريته التجارية بعد أن توفي والدها تخلت أوناسيس عن جنسيتها الأمريكية درست إدارة الأعمال والتمويل في مكاتب والدها في نيويورك وبدأت بتعزيز سيطرتها على مجموعة أوناسيس واستمتعت كريستينا بحياتها كفتاة غنية حيث عاشت حياة لم يكن يستوعبها أغنى الأغنياء بسبب ما كانت تفعله 
فقد كانت ترتدي الألماس على الإفطار وذات مرة أمرت طائرة هولوكوبتر بالطيران من النمسا إلى سويسرا لاستعادة كاسيت ديفيد بوي الذي تركته هناك لكن كريستينا لم تكن محظوظة بزيجاتها فقد انتهى زواجها الأول من جوزيف بولكر وهو أب مطلق لأربعة أطفال وكان يكبرها بسبعة وعشرين عاما بعد زواج لم يستمر سوى لبضعة أشهر استمر زواجها الثاني من ألكسندر أندريديس وهو وريث خدمات الشحن والمصارف اليونانية لمدة أربعة عشر شهرا وسرعان ما تزوجت وتطلقت مرة أخرى من وكيل الشحن الروسي سيرجي كوزوف أما الزواج الرابع والأخير فقد كان من الفرنسي تيري روسيل وأنجب الطرفان طفلتهما الوحيدة أثينا لم يكن روسيل مخلصا لزوجته فقد عشق على كريستينا وأنجب من عشقته طفلين وقبل أن تمضي السنة الثالثة على زواجهما انفصل الطرفان لتدخل كريستينا بحالة من العزلة وتم تشخيص إصابتها بالاكتئاب السريري حاولت أن تهرب من حياتها الكئيبة وسافرت مع ابنتها إلى الأرجنتين لكي تبدأ حياة جديدة وفي التاسع عشر من نوفمبر عثر عليها ميتة في منزل صديقتها بعد أن توقف قلبها بسبب جرعة زائدة من الممنوعات وهي بعمر السابعة والثلاثين فقط ولم يعرف إن كانت قد فعلت ذلك عن قصد أو أنها قد تعرضت للقتل دفنت كريستينا إلى جانب والدها أرسطو وشقيقها أليكساندر في مقبرة العائلة في جزيرة سوكوربيوس كانت ابنتها آثنا في الثالثة من عمرها فقط عندما توفيت والدتها وأصبحت بذلك آخر سليل على قيد الحياة لرجل الأعمال اليوناني أرسطو أوناسيس عاشت في طفولتها مع والدها وعشيقته وعلى عكس عائلتها فقد اختارت أن تعيش حياتها بعيدة عن الأضواء فنادرا ما كانت تظهر في الصحف كرست حياتها في شراء الخيول باهظة الثمن وقد أنفقت جزءا كبيرا من ثروتها عليها وعندما بلغت سن العشرين تزوجت من البرازيلي ألفارو ديميراندانيتو وكانت قد تعرفت عليه خلال مسابقات قفز الحواجز الخاصة بالخيول بعد زواجها استثمرت معه بمزرعة ضخمة للخيول بقيت معه لأحد عشر سنة لكنها في نهاية الأمر اكتشفت أنه كان يخونها وانفصلت عنه ويقال أن هذا الانفصال كلفها نحو مئة مليون دولار بعد طلاقها أصابت أثينا موجة دافئة تجاه موطن والدتها وتبنت اسم والدتها قبل الزواج وتعلمت اللغة اليونانية أما عن ثروتها فيتوقع أنها بحدود المليار دولار بعد أن تركت والدتها نحو 45% من صافي ثروة جدها أرسطو ويشاع أن حياتها التي تعيشها ليست بأحسن حال عن الحياة التي عاشتها والدتها هذه هي قصة العائلة الثرية التي بدأت بالموت وانتهت بالموت فهل ما زلت تعتقد أن المال يشتري السعادة؟